Hola y bienvenidos a nuestra segunda plática educativa familiar. Gracias a todos los que asistieron a la primera plática el 10 de junio y nos acompañan otra vez. Esperemos que esto indique que este evento es de ayuda y información para ustedes. Si es esta su primera vez aquí con nosotros, gracias por visitarnos. De cualquier manera, queremos enfatizar que estos eventos son para ustedes, las familias y la comunidad del Distrito de Waluk. Soy Jackie Zumek, la trabajo, trabajadora social del Distrito, y conmigo están Angélica uh, de la, de, del, del Departamento de Tecnología, Claire Morrison de la Bi Biblioteca Pública, uh, Elvia Grayson uh, y uh, del Departamento um, de, de Servicios de Estudiantes y Bethany del Departamento Bilingüe y um, Migrante. Um, hello and welcome to our second Plática Educativa Familiar. Thank you to all of you who tuned in to our first Plática on June 10th and are joining us again. We hope this means you found the event helpful, informative, and to be something that is meaningful to you. If this is your first time here with us, thank you for checking us out. Either way, we want to emphasize that these events are for you, the families in the Waluk School District community. Nos importa mucho escuchar de ustedes para estar seguros que los temas que abordamos durante este tiempo son los que quieren escuchar y son importantes para ustedes. Algunos de ustedes respondieron a la encuesta en la página web de Facebook para este evento, para darnos sus opiniones y reacciones sobre cómo podemos diseñar mejor este evento para ayudarlos mejor y aprecie, apreciamos mucho sus respuestas. We very much um, want to hear from you to make sure that the topics that we address during this time are what you most want to hear about. Some of you visited the survey on the Facebook page for this event to give you uh, to give us your opinions and feedback on how we could best design these events for you, and we greatly appreciate your having done that. Basado en las respuestas que tuvimos, vamos a continuar teniendo las prácticas educativas familiares cada otro miércoles a lo largo del verano. Entonces quiere decir que nos podrán ver quincenalmente. Uh, los miércoles a las 6 de la tarde. Nuestra próxima junta será el 8 de julio. Based on the responses that we have had, we will continue to have uh, Plática Educativa Familiar events every other Wednesday throughout the summer. So you can expect to see us here bi-weekly on Wednesdays, starting at 6 o'clock. Our next meeting will be July 8th. Otra vez, queremos mucho um, construir estos eventos alrededor de las opiniones de ustedes. Entonces, vamos a pedir sus opiniones de nuevo durante esta presentación. También, si piensan o tienen una idea uh, de cualquier cosa mientras están viendo en vivo en la plática, uh, simplemente escríbanos un comentario. Um, con sus opiniones y claro, pueden hacer los mismos con alguna pregunta que tengan ustedes a lo largo de la plática. Por favor, siéntase libre de dejar comentarios uh, si nos está viendo en vivo o luego en la parte grabada. Again, we really want to build these events around the feedback that we receive from you. So we're going to be uh, surveying again during this presentation. Also, if you think of anything while you are watching, simply drop us a comment with your opinions or ideas. And of course, do the same with any questions that come to you throughout this presentation. Uh, please feel free to leave any comments, whether you're watching us live or recorded. Voy a, intro voy a introducir las pre presentaciones de esta noche. Vamos a escuchar primero a Angelica Spring, Tectosa del Distrito y Elvia Grayson del Departamento de Servicios para Estudiantes. Angelica va a enseñarnos sobre cómo configurar o hacer y usar cuentas de email o correo electrónico. Elvia va a decirles por qué es, importante, uh, 
ella, ella va a decirles por qué es importante tener un correo electrónico para comunicar con maestros y personal adicional durante el aprendizaje a distancia. Y también está relacionado a otros temas uh, de la tecnología que nos han dicho que quieren escuchar como Google Classroom y Flipgrid. So, I'm going to go ahead and introduce tonight's presentations. We'll hear first from Angelica Spreen, District Tactosa, and Elvia Grayson of the Student Service Department. Angelica will be teaching us about how to set up and use email accounts. She's going to tell us why email is important for communicating with teachers and other district staff during district learning, during distance learning, and pertinent to other technology topics that you've told us you want to hear more about, such as Google Classroom and Flipgrid. Después de Angélica, vamos a escuchar otra vez a Claire Morrison de la Biblioteca Pública. La última vez nos dijo sobre el programa de aprendizaje del verano, que es una forma genial para mantener sus hijos enlazados durante el verano. Y también cómo aprovechar los servicios de la biblioteca incluye cómo obtener una tarjeta de la biblioteca. Esta vez va a enseñar cómo usar Rosetta Stone, un programa que puede ayudar a la gente a aprender inglés. After Angelica, we will hear again from Claire Morrison of the Public Library. Last time she told us about the library summer learning program, which is a great way to help keep your kids engaged over the summer, as well as how to take advantage of the library services, including how to get a library card. This time she'll be showing you how to use Rosetta Stone, a program that can help people learn English uh, or Spanish. Tercero, Tercero, vamos a escuchar a Bethany Martinez del Departamento Migrante Bilingüe sobre los servicios y programas que están ofrecidos sobre el verano. Third, we'll hear from Bethany Martinez of the Migrant Bilingual Department about the services and programs that they offer over the summer. Y por último, vamos a escuchar a, a Gigi Calloway y Brisa Sanchez del programa Coalición de la Comunidad de Waluk sobre un programa que se llama Lions Quest, uh, que es un programa genial que va a ser ofrecido durante el verano para los estudiantes de Waluk um, y otra información que tienen. Lastly, we will hear from Gigi Calloway and Risa Sanchez of the Waluk Community Coalition about a program called Lions Quest, which is a great program being offered online over the summer for Waluk students and some other information that they have. So with that, I'll turn things over to Angelica and Elvia. Go ahead. Adelante, Angelica. Hello. So today I'm going to be talking about Gmail, which is the district email, the, the best way that we really communicate here in the district. Muy bien, buenas tardes. Ahora vamos a, a introducir cómo usar el email o gmail que es la forma en que nosotros trabajamos para el correo electrónico en el distrito escolar de Guadalupe. So gmail is super important in order to communicate and access a lot of our tools that we use here in uh, the district. Gmail, que es Gmail, es el, el correo electrónico que es muy importante no solamente como correo, sino para tener acceso a diferentes eh, programas y, y, y acceso a herramientas en, en, ese, en ese programa para comunicarse y usarlos con la educación a distancia. It is a very simple tool to use and very easy to sign up for, and it has lots of really nice features in order to communicate with the school, the teachers, and the district as a whole. Es una herramienta muy sencilla de usar. Es muy fácil de firmar y meterse y tener una cuenta ahí. Y tiene muchas cosas importantes que se pueden usar, usar durante este tiempo que iremos aprendiendo. Y también se pueden usar muy fácil, muy fácil. So I'm going to go ahead and share my screen and show you what this looks like. Les voy a enseñar mi, uh, mi pantalla y ahorita les voy a enseñar cómo se usa. All right, so I, uh, so I just signed up and I said, uh, 
I just want to sign up for a Google account and this is the website that shows up. Ok, yo abrí mi computadora y entonces uh, donde abrí uh, busqué que quería firmar en, uh, en, en Google y en Google eh, dice en la parte superior en la esquina en la esquina izquierda arriba donde ella marcó, ahí dice cuenta de Google y ustedes hacen un, una, un, lo oprimen y ahí van a encontrar y esta página es la que van a encontrar con esta información que ella está poniendo en la pantalla. So it'll give us the first name, last name, and that's going to be our username, which is going to be the email title. Ustedes van a tener primero su primer nombre y luego su apellido en el siguiente cuadro. Y en el siguiente cuadro van a encontrar el nombre del usuario, que es el nombre que ustedes van a poner a, o van a nombrar su cuenta de eh, correo electrónico. If you were given an email from work or if you have one on your own, you can also use current email address instead and then use that one. Si ustedes tienen un correo ya hecho, que, que ya lo tienen o tienen un correo a trabajo y quieren usar ese, entonces pueden usar el, el, la parte azul que está marcada ahí que dice uh, usar este, este correo que ya tengo creado. For example, every student from preschool all the way up to 12th grade has a Gmail account. It is created automatically as soon as they register with the at waluke.net as their email address. Por ejemplo, todos los estudiantes desde el kinder hasta el doceavo tienen ya una cuenta creada. En el momento que ellos se registran en la escuela, automáticamente tienen una cuenta creada en, en Gmail. Ellos tienen el, nom eh, el nombre del estudiante y tienen como dirección de correo arro arroba y uh, hey me, eh, hey, eh, no hey me, sino Waluk, distri eh, distri el distrito de Waluk y ellos tienen su cuenta creada automáticamente. So once you have done this, you'll click next and it will take you to the sign in where you will open uh, your own Gmail. I'm going to go ahead and open my Gmail account now. Después de eso, ustedes van a, a, a poner ahí en firmar y entonces ponen su nombre o como esté su cuenta y yo voy a abrir mi cuenta de correo en este momento. So this is the Gmail account. I have changed it a little bit to fit my needs, but everyone has the same uh, layout on their Gmail. Por ejemplo, esta es mi cuenta de correo y todo... Eh, todos pueden cambiarlo a diferente como lo quieren tener en su, cuen en su cuenta. Yo lo cambié según mi mis necesidades y cada uno lo puede hacer para poner su cuenta de correo a como lo necesiten. So mine is set as uh, in English, but I can change it to additional languages by going to settings. Uh, la mía está puesta en inglés porque así, así me conviene, pero se puede cambiar a diferente lenguaje. Eh, ustedes pueden usar la lengua que ustedes quieran y ahí donde dice lenguaje se puede cambiar y darle un o pulsar la pulsar la, la pulsar ahí y cambiar la lengua y ustedes pueden ponerlo en español o en la lengua que ustedes deseen. To do that, over in the top left corner is a little gear button. If I click on that and then click settings, it will take me to the place where I can change any settings. Entonces, por ejemplo, en la parte superior izquierda, en la parte de arriba, hay una donde dice settings, que es la palabra que dice, eh, o, o, o cómo se, se puede programar, y ustedes ahí le dan clic ahí, y ahí van a encontrar lengua, lenguaje. Ahí es a donde van a cambiar el lenguaje que ustedes deseen. At the very top, the first section is language, where I can then change it to any language I wish. En la parte de arriba dice lenguaje, ahí dice eh, el lenguaje y ustedes dan clic ahí y ahí encuentran en el lado derecho, van a ver todos los lenguajes que, que escriben y ustedes pueden escoger la lengua que ustedes desean y va a cambiarla al lenguaje que ustedes necesitan. If I decide to change any of the settings found here, I have to always go to the very bottom and click save changes. Uh, si yo deseo cambiar el, 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 la figura de las letras o el tamaño de las letras, ahí también tengo que ir a la parte más baja de, más baja de, de ahí y encuentro y cambiarla a, a, a lo que a mí me guste o al tamaño que a mí me guste. 
I can make my email offline, which means that if I do not have Wi-Fi or data, I can still use this. It simply means that when I send an email, it will not send until I am in Wi-Fi or uh, hotspot. Uh, mi, uh, mi correo, yo lo tengo fuera de línea. Quiere decir que si yo mando un correo y no tengo un una internet o no tengo uh, Wi-Fi, entonces no va a mandar mi email hasta que no esté en, en dentro de donde hay un Wi-Fi o internet. If I do click on enable offline mail, that simply means that it's going to take a little bit more memory. But if you need to check your email when you don't have access to internet, it's a great way to do that. Si quiero salvar un poquito más de memoria en mi computadora, entonces le puedo poner a uh, ponerle que no no lo marque hasta que no esté dentro de línea y así va a tratar de salvar memoria en mi computadora. When I'm ready to get out of my settings, I can either click cancel or I can click inbox. Cuando termino de, de, de poner todo lo que yo deseo, puedo poner cancelar o irme a donde dice inbox, que es dentro de la caja, y regresar ahí a donde está todo mi correo. On the left hand side over here, there are my different features that I can use to either create an email, check new emails, or insert my emails into different folders. En este, en este lado izquierdo, pueden ser, están también crear un nuevo correo electrónico, a uh, revisar mis correos electrónicos o deshacerme de correos electrónicos, uh, de correos que no, no necesito más. So folders are really nice because it allows you to organize and keep all of your emails in a organized kind of way. Uh, también pueden hacerse folders y se pueden organizar sus correos y es más es una forma más fácil de encontrar los correos que necesitamos en una forma más organizada. For example, you could have a folder for any kind of correspondence with your child's teacher and then also another folder for anything that might be work related. Ah, por ejemplo, ustedes pueden tener un folder con donde está todas las conversaciones con los maestros de sus niños o, o algún folder con correos especiales que ustedes necesiten encontrar y ahí poner todos los correos y es más fácil encontrarlos. To create a folder, you can either right click, sorry, right click here. Para que para crear un folder, tienen que darle al mouse o, al, o, o en la computadora en la parte derecha un clic. Or you can click on an email specifically and then click the move to button in the top. O da, uh, marcar el email que ustedes o el correo electrónico que ustedes desean y en la parte superior arriba donde está la flecha y hay un folder, ahí darle clic y ahí lo van a poner uh, en el folder que ustedes deseen. If you have already created some folders, those will be found here, or you can click create new to make a new folder. Si ya tiene el folder creado, ya puede crear, ya puede decir a qué folder quiere que vaya. Y si no lo tiene, donde en la parte de abajo dice crear un nuevo folder, y ustedes pueden crear un nuevo folder y nombrarlo. The nicest feature within Gmail is the translation feature. La parte más bonita de eh, el, el correo electrónico de, de, de Gmail es que puede ustedes traducir también uh, los correos. If you get an email in a language that is not your set language in Gmail, it will automatically translate it for you. Si no es, ustedes tienen un correo que no está puesto en el lenguaje que ustedes lo tienen puesto, automáticamente va a traducirlos del lenguaje que está, que, que, que se los mandaron al lenguaje que tienen ustedes su correo eh, puesto. So, from what that looks like is it will identify the language that it, it has been sent to you, and then it will change it to the language that you prefer here, and you can always change it to other languages as well. Lo que quiere decir que si ustedes, por ejemplo, tienen el lenguaje, ustedes lo escriben en, en su lenguaje y después ahí lo marcan y va a cambiarlo al lenguaje que ustedes quieren mandar. This can always go back and forth and it will give you the option to always translate those emails into your preferred language or you can set it up where it won't do it until you click the button. 
Uh, esta puede ser en dos formas. Puede ser la primera que ustedes lo pueden programar para que siempre traduzca al lenguaje que ustedes lo han, lo, lo han puesto, o, sola, o la otra es que solamente va a traducir cuando ustedes le pidan que lo traduzca. This will always pop up, and it's a great way to communicate with uh, your student's teacher, even if they do not speak your, uh, your home language. Y esto es algo que beneficia a todos porque es la forma que ustedes se pueden comunicar con los maestros, aunque los maestros no hablen la lengua que se habla en casa. To compose a new email, click on the plus compose, and it will open up a new message. Si ustedes quieren hacer o componer un, un correo electrónico, solamente denle un pulse en uh, donde dice componer, componer, y está la, la, el, el signo de más, y ahí va a aparecer esta página, y ahí es a donde ustedes van a poder escribir a la persona que ustedes necesiten escribir. If you do not know your Uh, students, teachers, email, you can contact the secretaries or you can look it up on the district website. Si ustedes no saben el, el correo electrónico de sus maestros, pueden, contra, pueden contactar a las secretarias de su escuela o irse a la página del distrito y ahí encontrarán el nombre de la persona y encontrarán el correo electrónico de la persona. Giving the, the message a subject is a nice way to inform the, uh, the viewer on what you're trying to send them an email about. Darle en donde dice suje, sujeto o de qué se trata, ustedes pueden uh, darle una, una información a la persona que recibe el correo de qué se trata su correo para que ellos lo puedan abrir lo más pronto posible. If this is your first time emailing a new person within the district, always introduce them yourself in the message box. That way they can immediately help you with whatever questions you have in, in giving you the right kind of contact information. Si esta es la primera vez que ustedes van a mandar un correo electrónico, es buena idea que ustedes se presenten quién es el que manda el correo electrónico para que puedan contestar lo más pronto posible y puedan contestar sus preguntas. At the bottom, you will be able to find a lot of different ways that you can send pictures, documents, websites, Uh, links to different files down at the bottom if you need to. En la parte de abajo van a encontrar algunas herramientas donde ustedes pueden mandar y conectar fotografías, videos o algunas, uh, uh, algunos mensajes especiales para poner en su correo electrónico que pueden ayudarlos más fácil a comunicarse. Once you are done, go ahead and click the blue send button and that will send it to whoever you sent it to. Cuando ustedes terminen, man, uh, dale, presionen el botón que dice enviar y entonces ustedes enviarán el correo para la persona que es, ustedes han designado. Are there any questions about how to use Gmail? Hay alguna pregunta de cómo usar el correo Gmail. Right, thank you. Okay, muy bien, gracias. Okay, thank you. Uh, thank you, Elvia and Angelica. So next, we're going to hear from Claire Morrison of the Public Library. Gracias a Angelica y a Elvia. Um, próxima cosa, vamos a escuchar de Claire de la Bi Biblioteca Pública. And you're muted still. Yes, okay, I got it. <laughs> All right. Hola, buenas tardes a todos. Uh, me, me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. Uh, good, good evening, everyone. It's really great to be with here, here with you again tonight. Um, all right. Voy a compartir mi pantalla. I'm just going to share my screen here. Okay. Bueno. Empezamos. Ok, bueno, antes que nada, uh, les quería compartir que, bueno, todavía no tenemos noticias de cuándo va a abrir de nuevo la biblioteca, 
Um, como decía la otra vez, estamos esperando a que todos los condados en nuestro área de servicio lleguen a la fase 3 en el plan de estado. Y aquí en Chelan y Douglas todavía estamos en la fase 1, así que nos falta un poco. So before we get started, I just wanted to share that we still don't really have any news about when we're going to be reopening the libraries to the public. Um, as I said the last time, we're not going to be able to reopen until all of the counties in our um, service area are in phase three and um, in Chelan and Douglas, we are actually still in phase one. So we have a, a ways to go. Um, but as soon as I know, I'll be sure to tell you. Uh, cuando sabemos algo, les voy a, a decir. Um, también les quería recordar que, como les decía la otra vez, si no tienen una tarjeta, Pueden conseguir una tarjeta temporal en el sitio de web con un correo electrónico y no tiene ningún costo. I just wanted to remind you all um, that, as I said last time, if you don't have a library card, you can get one for free on our website. And um, all you need is a, a is a email address. Um, so again, that's just on our website here. Está en nuestro sitio de web aquí. Um, van a hacer clic acá y ahí... Um, llegan a la parte donde pueden hacer una tarjeta. So we'll just go to the website and that's where you can get a card. Um, también les quería comentar que si ya tienen una tarjeta pero no se acuerdan de la contraseña, um, pueden uh, recibir un recordatorio aquí. Um, I just also wanted to uh, let everyone know that if you don't know your PIN number for your library card, you can also get a reminder right here on our website where it says forgot your password. Okay, bueno, hoy más que nada quería hablar de un recurso que tenemos en nuestro sitio de web que es Rosetta Stone. Um, tonight, I wanted to share with you one of um, our resources that we have on our website, that's Rosetta Stone. Y es un programa para aprender, aprender varios idiomas. Uh, it's a program for learning languages. Um, so, Uh, let me, so para ir, para usar la aplicación, lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestro sitio de web otra vez. Um, so we're going to go to our website again. Si quiero usar Rosetta Stone como aplicación en mi teléfono, uh, la primera cosa que voy a hacer es voy a bajar la aplicación Rosetta Stone en la tienda de aplicaciones. Y bajar la aplicación no tiene ningún costo. Y luego, um, cuando lo, lo he bajado, voy a, no, lo, no lo voy a abrir. Voy a ir a nuestro sitio de web. So if I want to use the phone app, what I'm going to do is I'm going to download the Rosetta Stone application on my phone. Um, and that doesn't have any cost to download. And then I'm not going to open it. I'm going to actually go to our website. Okay. Y luego, cuando estoy en el sitio de web, voy a seleccionar recursos para adultos o favoritos para adultos. So when I'm on our website, I'm going to go to um, adult favorites. Y voy a hacer clic. Um, y voy a um, ir hasta Rosetta Stone. I'm just going to scroll down here to Rosetta Stone. Um, si quiero ver las instrucciones en español, voy a hacer clic donde dice también disponible en español. Uh, if I want to see the instructions in Spanish, then I'll just click right here where it says um, también disponible en español. Um, and if not, I can also just click Rosetta Stone for the regular English and for the English instructions. Okay, so voy a hacer clic aquí. Um, entonces lo que voy a hacer es voy a entrar mi correo electrónico. Um, so I'm just going to enter my email address here. Y luego voy a crear una contraseña. I'm going to create a password. Y luego voy a seleccionar el, um, el idioma que quiero aprender. Okay, so then I'm just going to select the language that I want to use. So pueden ver que hay un montón de opciones. There's a lot of different options. Uh, so for now, I'm just going to choose English. Voy a seleccionar inglés para ahorita. And I can always go back and change the language later on. Siempre puedo regresar y cambiar el idioma si quiero cambiar de idioma, si aprender otro. Um, y a voy, a, voy a hacer clic donde dice iniciar sesión. So I'm just going to click right here to start um, the session. Okay. Okay. 
Okay. Um, y a veces le pide, a veces uh, el sitio de web uh, lo, lo va, le va a pedir que lo hace otra vez. Eso a veces pasa. Sometimes it's going to make you just log in again. So, so a little thing that it does sometimes. Okay, ahí vamos bien. Entonces ahora voy a hacer clic donde dice iniciar Rosetta Stone Foundations. And I'm just going to click right here where it says um, start Rosetta Stone Foundations. Y si estoy usando mi teléfono, um, me debe llevar a la aplicación en ese punto. Uh, so if I'm using my phone, at this point when I click on this, it should take me right into the app on my phone. Okay. Entonces ya entramos. We're already in um, the program. Y bueno, parece que ahorita mi computadora está un poco lenta. Ahí vamos. Computer just was being a little slow, but there we go. Um, y puede, pueden elegir um, la lección que quieren aprender. Hay temas diferentes. You can choose the theme that you want to do. And there's different um, lessons that you can choose. Um, y ahí vamos. Um, y si quiero cambiar el idioma, puedo también ir a modificar perfil. If I want to change my language, if I've changed my mind, I can also go into um, uh, my profile right there. Y puedo um, cambiar el idioma ahí. All right. Okay. Uh, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre Rosetta Stone. Anyone have any questions about Rosetta Stone? All right, bueno, seguimos. Entonces también um, les quería decir y recordar pues que nuestro programa de verano ya va a empezar en la otra semana. Uh, so I just wanted to remind everyone that our summer program is going to be starting this week, this next week in July. Um, uh, y por, por ahorita um, solo vamos a tener programación virtual en nuestra página de Facebook y Instagram. So for right now, we're just going to be having a virtual programming in Facebook and Instagram. Y puede, eh, más adelante, cuando todas las bibliotecas están en la fase 2, um, vamos a poder ofrecer um, paquetes de actividades y manualidades para recoger ahí mismo en la biblioteca. And when we get to phase 2, we'll be able to offer like packets of activities and crafts to pick up at the library. Y les voy a avisar cuando llegamos a este punto. So I'll make sure to let you know when we get to that point. Um, all right. Uh, más preguntas? If not, I think that's it. Bueno, muchas gracias por escuchar. Y uh, bueno, otra cosa, también si tienen ideas de otros temas um, que quisieran aprender de, 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 de la biblioteca, pueden dejarlos en los comentarios. Also, if you have any ideas of other um, things that you'd like to learn about through the library, feel free to leave your ideas in the comments. Thank you. Gracias. Gracias, Claire. Buen, buen hecho. Well done, Claire. All right. Um, so uh, next we're going to hear from Bethany from the Migrant and Bilingual Program. Proxima, vamos a escuchar de Bethany del, de la Programa Migrante Bilingüe. Okay, go ahead. All right. Um, good evening. Buenas noches. Buenas noches. Yes, todavía no se baja el sol, pero pero aquí estamos. Um, just really excited to be here tonight. Um, estoy muy emocionada para estar aquí esta noche. Hay muchas cosas nuevas en el programa migrante y especialmente en la semana que viene. Um, así que asegúrense de seguir nuestra página de Facebook porque ahí es donde van a salir todas las noticias. We have lots. Um, of new things coming up in our migrant program for the summer and a lot of it's going to be happening this coming week. So if you are on our Facebook page, um, you can follow there because we will have quite a few announcements coming out. Okay, así que les voy a contar que hay de nuevo. Um, este lunes estaremos afuera de Marwa Elementary um, durante las horas de recoger la comida y lo que tendremos ahí es una junta de pack en una mochila. Um, so this Monday during the meal pickups outside of Madawa Elementary, um, the migrant program will be there and we are going to have a, a pack meeting in a bag since we weren't able to have our last meeting of the year. Uh, y dentro de esa mochila van a tener una máscara o más 
Este, hay juegos de matemáticas, uh, habrá otros juegos, información, todo dentro de una mochila que pueden llevar y usar para llevar lonche al trabajo, para lo que sea. Um, porque no pudimos tener esa última junta de PAC y queríamos hacer algo para, para ustedes y sus hijos. So since we weren't able to have that last PAC meeting of the year, um, we're going to do these backpacks. It's a little drawstring backpack that you can use to take your lunch or to do whatever you want with it afterwards. It should have some masks since those are going to be required starting on Friday and we should be using them anyways. Um, there'll be math games in there and we will put videos on how to play all the games and other information that we would normally have shared in our PAC meeting. So make sure to stop by our table um, when you come to pick up your meals on Monday. Um, luego tenemos la encuesta del programa migrante. Cada año en la última junta de PAC siempre pedimos este, sus opiniones porque queremos mejorar el programa y queremos escuchar a ustedes porque estamos aquí para servir a ustedes. Um, este año, como no nos podemos reunir en persona, lo vamos a hacer con un enlace este, por internet y pondremos el enlace en Facebook y luego si uno no tiene la tecnología o no se siente cómoda eh, llenando algo por, por internet, um, vamos a estar haciendo llamadas y podemos ayudarle a llenar la encuesta. So we will have, just like we do every year, Um, a survey to evaluate our program. Um, we are here to help you and to serve you and your families. So we want to make sure that we have um, your input, your thoughts. Since we can't all get together in a meeting, we're going to have a link to a survey you can do online. And if you're really not comfortable doing it online, we'll be making phone calls and we can help you fill it out over the phone. Um, la última cosa es lo que muchos quieren saber. ¿Qué va a haber en el verano para las familias migrantes? So, queremos hacer algún tipo de escuela de verano. Sabemos que no nos podemos encontrar en persona, pero podemos hacer algo. So, we know that we can't be together in person, but we also know that um, families want some activities to do over the summer. Oh, sorry, this flies. Um, <laughs> um, so we're going to come up with a bit of a virtual summer plan. So tenemos un plan para hacer un, un verano virtual. Hablé con varios padres y quieren enfocarse en menos tecnología. Ya los niños se cansaron del Google Classroom y todo eso que tuvieron que hacer toda la primavera. Quieren hacer algo con sus manos con fam como familia. So eso es lo que vamos a hacer. So after doing some meetings with several families, um, we just, I kept hearing again and again, like our kids are tired of tech right now. We want a break. So we're going to be doing some hands-on activities that you can do as a family. Lo que tenemos ahorita es un grupo que está revisando las tres opciones que nos han dado um, y darán su recomendación al, para el fin de esta semana. Eh, va a ser una combinación de lectura, libros en inglés y español y actividades que puedan hacer que van con el tema de, de, del cuento. Um, so what we're going to be doing, we have a group um, going over the three proposals that we have and we'll be giving our recommendation by probably the end of the week. But regardless of what we pick, there will be reading in English and Spanish and there will be activities that go with each book. Um, lo que ustedes van a recibir es una llamada la semana que viene y es nomás para saber si quiere hacer parte de, de ese grupo y quiere participar con su familia. Y si no, pues no, pero si de verdad quieren, vamos a tomar su nombre para mandarle información ya que tengamos todas las cosas en orden. So what you guys will be getting from us are um, phone calls this coming week just to see if you're interested, if you and your family want to participate. If you don't, that's fine. But if you do, we'll get your information so that we can uh, let you know as we move forward. Um, otra vez, estamos aquí para servirles con cualquier cosa. Pongan una pregunta, un comentario ahí, y, y haremos todo lo posible para contestarle rápido. So um, we are always here to serve you. And um, If, if you have any questions, you can always get a hold of us calling the office, but if not, you can put a comment down here. We'll get a hold of you as fast as we can. Y si quieren practicar y mandar un correo electrónico, pondré mi, mi, ¿cómo se dice? Mi, mi dirección 
ahí en el comentario para que me manden uno de práctica, a ver si sale con, cómo les va. So if you want to practice sending an email, I'll put my email address down there too, and you can just send me a practice email to say hi. That's what I have. It's going to be busy. Perfecto, gracias, Bethany. Uh, great, thanks, Bethany. All right, so um, next we're going to hear from Brisa Sanchez, and she's with Gigi Calloway from the um, Community Coalition. Próxima, vamos a escuchar de Brisa Sanchez, y ella está con Gigi Calloway de la co co Coalición de la Comunidad de Wallach. Exactamente. Muchas gracias, Jackie. Thank you very much, Jackie. Um, so today we're going to talk a little bit about our summer program, the Lions Quest program. So I'm going to share a presentation with families. If at any time uh, during this presentation you have any questions, please feel free to put them in the comments. Hoy vamos a hablar sobre la, uh, el programa de Lions Quest que vamos a tener este verano. Si en cualquier momento tienen alguna pregunta, por favor pónganla en, la, en los comentarios y vamos a hacer lo posible por contestárselas. Entonces, para empezar, to start, what is Lions Quest? Uh, Lions Quest is a social emotional learning program that is uh, evidence based and proven. Um, it betters the positive youth interventions and collaborations at home. Uh, at school and in the community. Entonces, el programa de Lions Quest es un programa de aprendizaje social y emocional eficaz basado en evidencia y probado. Este programa mejora el desarrollo positivo de la juventud a través de la colaboración entre el hogar, la escuela y la comunidad. Este programa incluye varios rasgos. Um, this program includes uh, several branches or sections, um, starting with uh, anti-bullying, drug, alcohol, and tobacco awareness, service learning, character education, connection to the school, and of course, positive behavior. Este programa incluye um, secciones sobre anti-bullying, entendimiento sobre sustancias y intoxicantes, servicialidad, crecimiento de carácter, conexión a la escuela, y por último, pero no menos importante, el comportamiento positivo de la juventud. Social emotional learning fits in with academics really well. Um, we know that our schools do a great job of providing um, different content for our youth. And a piece that will help integrate all these um, things together is social emotional learning. Sabemos que la escuela hace un excelente trabajo uh, proveyendo diferentes programas y acceso a diferentes conocimientos a nuestra juventud. Sin embargo, el programa de aprendizaje social y emocional encaja excelentemente con la educación académica. Este programa ayuda a mejorar relaciones entre compañeros escolar, escolares. So this program helps um, better uh, youth engagement and relationships with each other. Um, it will also help keep youth sharp with technology and academics in uh, the sense of being able to interact with a group and following um, a lesson and interacting with their peers, as well as um, teaching them skills like reflecting, reflecting and um, journaling in order to better um, help with positive mental health as well as the possibility of gaining credit, high school credit for attending the program. Entonces, este programa ayudará a los chicos a mantenerse al día en su práctica sobre el uso de la tecnología durante el verano este, y sus interacciones con una clase y siguiendo una lección. Además de que los ayudará a obtener destrezas um, que les van a ayudar con buena salud mental y um, buena manera de um, absorber y reflexionar sobre las cosas que suceden a su alrededor. Y también esta sesión de verano tiene la posibilidad de proveer crédito para la escuela preparatoria si es uno de los chicos de un grado más grande. Tengo un video para ustedes y quisiera um, mostrarles una sección breve y um, voy a pedir um, 
we have a video for you and I'm going to show a brief section. Uh, please, Jackie, let me know if the audio doesn't work. Okay. <laughs> Para tener el éxito, los niños tienen que prepararse hoy en día con ciertas destrezas que los van a ayudar en el futuro. El aprendizaje social y emocional ayudaría a mis hijos en todas las áreas de ellos mismos ser motivados, ser responsables, cómo manejar el estrés, cómo platicar de sus emociones. Son cosas que hacen a cualquier ser humano más este, exitoso en la vida. La importancia... So briefly, this video outlines um, the importance of social emotional learning in the context of youth and youth development and how this gives them uh, a good many skills that they can develop and use when they need, um, all in the name of helping them be more successful in self-management and in uh, different areas that will help them academically and just in life in general. Este video recalca la importancia de tener diferentes destrezas um, um, de aprendizaje social y emocional para poder utilizarlas cuando se necesitan, uh, tanto en un ambiente académico como en la vida. Now we're going to go over the benefits of social emotional learning. And of course, there's um, there's different components. And this program highlights um, self-awareness, self-control, social awareness, um, relationship abilities, and decision-making, positive decision-making. Of course, this uh, betters academic uh, performance as well as attitudes and behaviors, and it lessens um, negative behaviors as well as lessening um, emotional stress. Este programa tiene muchos beneficios. Estos beneficios incluyen conciencia de, de sí mismos, autoconciencia, autocontrol, um, mejorar la habilidad y destrezas en tomar decisiones positivas, también como manejar y interactuar con otros en, teniendo relaciones positivas um, y tener una conciencia social. Los beneficios de, de este programa es que mejora el desempeño académico, mejora actitudes y comportamientos que los pueden ayudar a los chicos a, a tener un mejor uh, um, desempeño y destreza en la escuela. También aminora comportamientos negativos y aminora eh, o reduce el estrés emocional, que sabemos que es uh, algo de mucho valor para nuestros chicos porque están pasando momentos difíciles en su desarrollo, son jóvenes, están desarrollando y por eso es mejor um, poder proveerles diferentes uh, destrezas para que ellos puedan ayudarse a sí mismos. Uh, so we know that youth uh, are growing and they're, um, they have a tough time growing up. So it's definitely in their best interest and uh, we definitely want to contribute to giving them the skills that they need so they can use them when they need them. Uh, here in front of you are some of the activities that the kids will be going over in the summer program. Um, this front one is, uh, I think it's really cool. It highlights um, the three areas which build your self-confidence. So developing skills, respecting yourself and others, and acting responsibly. And this would be an example of an activity that they would do in the classroom and go over with a facilitator or a teacher. Entonces, al, aquí al frente de ustedes pueden ver una actividad que estuviera, que se proveyera en una de las clases por medio de uno de los maestros. Específicamente, esta actividad habla sobre la autoconfianza um, y habla sobre qué son esos tres aspectos que ayudan a aumentar la autoconfianza de los muchachos y pues eh, empezando con desarrollando destrezas, a respetándose a sí mismos y a otros y actuando de una manera responsable. Entonces, este es un ejemplo de, de una actividad que ellos harían en clase y que estuvieran con un, un maestro que los guiaría con esta actividad. También aquí tenemos este, actividades que ustedes pueden hacer en casa. So here we have activities that you can do at home with your child and there is a link that will be popping up in the comment section pretty soon. Um, hay un enlace que va a salir en, en los comentarios 
de este video. En ese enlace ustedes pueden ver esta información. Entonces, esta está específicamente en español, pero hay en inglés. So this section is specifically in Spanish, but there is an English version. Y como ven aquí, estos grados, este, si su estudiante, su muchachito, muchachita es del grado 1 o 2, hasta los grados más grandes, ustedes pueden acceder a esta página, encontrar el grado que es apropiado para ustedes, abrirlo y escoger una lección. Esa lección, entonces, ustedes la pueden hacer en familia en casa. So, with your child, if you want to further support them, what you can do is go to this link, uh, go to the appropriate grade for your child, open the unit that you'd like to work on, and then this is an activity that you can do together at home. So, this is a great way for family to build family connections and build support and practice some of the things that will be taught in the classroom at home. Esta es una excelente manera de este, um, desarrollar la conexión familiar y también apoyar lo que van a estar aprendiendo en las clases. ¿Cómo será la participación? How will this program happen? So it's going to be 100% online. It's, uh, the lessons will be between 30 and 40 minutes on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And technology is available uh, from the school for those families that need it. Las sesiones van a, ser, van a ser virtualmente, 100%, de 30 a 40 minutos, martes, miércoles y jueves. Y la tecnología va a estar disponible para las familias que necesiten y, y durante el programa, durante el verano. Finalmente, to, uh, to end our presentation, I do want to uh, let you know that the uh, Waluk Community Coalition is here to serve the community and we um, bring to the community different resources and programs and we want you all to know that you are all welcome to attend and join us for coalition meetings and coalition services for example tomorrow thursday we have a special presentation on mental health and substance use during stressful times our presenter is jason kilmer from the university of washington he brings to us years of experience and years of expertise, and he will be presenting tomorrow at 3.30 p.m. to 5 p.m., and this is a public event, so anyone can join. It is in English, but will be translated to Spanish. Nos queremos dejarles saber que la coalición comunitaria de Hualuca está aquí para servirles, y todos son bienvenidos para acompañarnos en cuando presentamos um, eventos o damos servicios a la comunidad. Específicamente mañana, el, a las 3.30 de la tarde, vamos a tener una presentación sobre la salud mental y el uso de sustancias durante tiempo de estrés. Y vamos a tener un presentador especial de la Universidad de Washington que viene con mucha experiencia y mucho conocimiento sobre este tema. Todos están invitados a nuestras juntas y nuestra misión es servir a la comunidad para mejorar la salud este, en general de la comunidad y de los jóvenes y para prevenir el mal uso de sustancias este, como alcohol, drogas y diferentes. Entonces, este, esperamos que nuestros servicios los lleguen a ustedes y todos son bienvenidos a acompañarnos para ellos. So we hope our services uh, are available to all of you and that all of you um, know that you are welcome to partake in those. And um, we hope uh, to continue working with this community. If you would like um, to contact us, you can. Uh, feel free to contact me. This is my email and this is my phone number. And you are all welcome to um, contact me this way. You can practice your Gmail skills in my email. You're more than welcome to uh, send me an email. I will respond happily. Entonces, si quieren más información sobre nuestros programas o nuestra coalición, pueden contactarme. Aquí está mi, mi correo electrónico y mi número de teléfono. Pueden practicar esas destrezas que han aprendido eh, muy recientemente sobre cómo crear un correo electrónico y mandar correos. Pueden practicar con mi correo y yo felizmente les contestaré. Muchas gracias. Thank you so much. Thanks, Brisa. That was some, some very cool information. Gracias, Brisa. Fue información muy, muy padre. Okay. Um, 
Entonces, el Departamento Migrante Bilingüe, el Departamento de Tecnología y el Departamento de Servici Servicios uh, para Estudiantes van a seguir trabajando uh, juntos para presentar temas en práctica educativa familiares a lo largo del verano. So the Migrant Bilingual Department, Technology Department, and Student Services Department will continue to work together to present práctica educativa familiar events throughout the summer. Y, uh, sabemos, uh, sabemos que uno de la, los temas que quieren escuchar más es cómo va a funcionar la escuela el año que viene. Y definitivamente vamos a tener información acerca de esto eh, en cuanto esté lista. Uh, un equipo se ha estado reunido um, esta semana para estudiar y clarificar los asuntos que hay abordar y cómo y, y quién hará hará las cosas. Durante las tres semanas que vienen, los departamentos individuales se juntarán para desarrollar um, respuestas sobre estos asuntos. El equipo del distrito uh, volverá a juntarse para revisar las respuestas en cada uno uh, de los departamentos y establecer un plan más concreto. Tendremos información más clara para ustedes uh, la noche de 22 de julio. Um, también pueden obtener más información en la junta de la mesa directiva el 14 de julio. So we know one of the topics that you most want to hear about is how school is going to work next year. And we will definitely be having more information on that as it comes out. Uh, the team has been meeting this week to make sure it's clear what needs to be addressed, how and by whom. Over the next three weeks, individual departments are meeting to develop, um, will be meeting to develop answers um, on these identified issues. The district team will come back together as a whole to go over the answers reached by individual departments and begin to solidify a more concrete plan. Um, we should have better updates uh, for you on our July 22nd platica. Um, however, as um, more time passes, um, the situation will continue to evolve and more concrete answers will be had um, further down the road. Um, yeah. And you can also join the board meeting on online the night of July 14th, where some of this information is going to be discussed. Um, so, gracias a todos los, participan los, participan los participantes y gracias por vernos. Otra vez agradecemos sus comentarios um, y queremos mucho ver sus likes y comentarios aquí en el video de Facebook en vivo o en la grabación del YouTube. Uh, avísanos lo que quisiera escuchar en nuestra próxima plática el 8 de julio uh, de la 6 a las 7 y ayúdanos a correr la voz para que todo, toda la gente pueda saber y informarse y acompañarnos en nuestras pláticas. So thank you um, to all of tonight's participants and thank you for watching. Again, we welcome any feedback you have. Um, we really love seeing your likes and comments here on the Facebook live stream or on the YouTube channel recording. So let us know what you would like to hear about on our next Platica, uh, July 8th from 6 to 7, and help us spread the word um, so people will know to tune in. Okay. That's all I have. Gracias y que tengan buena noche. Thanks and have a good night. <laughs>